今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。癌症为什么那么难治愈？因为癌症是内源性疾病，癌细胞来自患者自己，是患者身体一部分。癌细胞虽然是变坏了的人体细胞，但仍然是人体细胞。所以要搞定他们，几乎注定是杀敌一千，自损八百。自古以来，鱼就被人们认为营养品，过去可能一年当中都吃不了几次。但随着物质生活的改变，鱼类俨然成为餐桌上常见的美食。即便如此，大家对鱼的理解也是只知其一，不知其二。一，多吃鱼的好处。你可能知道的只是浅层面，都说吃鱼好，究竟好在哪里呢？在一项涉及十五万名的人体实验，共二十六项研究中，发现男性与女性参与者多吃鱼后，抑郁症风险降低百分之十六到百分之二十。对于每日倍感压力，就连做梦都在想着如何工作赚钱的人。消极情绪得不到缓解，不妨吃些鱼类，降低抑郁症的发生危险。该研究还指出，鱼中富含的脂肪酸可修复大脑传送的神经递质，刺激肾上腺素以及多巴胺分泌。除此以外，鱼类中还含有 DHA， 它被称为脑黄金，是人体所需的多不饱和脂肪酸。是大脑和视网膜发育的重要营养成分，在欧美洲和亚洲二十一项研究结果以及设计的八十八万人当中，同样发现了鱼类中的脂肪酸和乳腺癌的发生危险呈正相关。人体不断深入鱼中的 DHA、EPA， 让人们降低乳腺癌的发生危险。和不同国家的饮食习惯相比，亚洲人比欧美人吃鱼多，在发生乳腺癌的风险上，亚洲人也要更低。通过上面的研究，都可以证明吃鱼类好处多，并对预防某种癌症有重要意义。但也要提醒大家，不要扭曲观念，预防是一方面，治疗是另一方面。所有人并不会因为吃鱼而不患癌，而是降低患癌风险。把它当成每日食谱中的食物即可，无需过量食用。按照新版《中国居民膳食指南》的建议，每日每人食用水产品的量，包括大虾、鱼类、海鲜等，摄入范围在四十五克到七十五克最佳。若大家想要摄取更多的不饱和脂肪酸，相比于淡水鱼，深海鱼营养价值更高。对于特殊人群，如孕妇、慢性病、肥胖症等，每周吃两到三次深海鱼效果会更好。三、适合吃的鱼类，下面这几种鱼都有丰富的营养物质和较好的抗癌效果。第一，黄花鱼，黄花鱼含有优质蛋白质、矿物质、脂肪、维生素 B 一和 B 二及烟酸、钙、磷。铁、钾、碘等微量元素，具有延缓衰老、防治癌症的作用。第二，鲳鱼，鲳鱼具有优质的蛋白质和人体必需的氨基酸，且鲳鱼中的脂肪多为不饱和脂肪酸，还含有丰富的镁和硒，可以有效预防癌症，延缓机体衰老。第三，鳜鱼，又名富鱼。味甘性温，功效为利水消肿、益气健脾、通脉下乳、清热解毒等，主治浮肿腹水、产妇乳少、胃下垂、脱肛等症。第四，带鱼可补五脏、祛风、杀虫，对脾胃虚弱、消化不良、皮肤干燥者尤为适宜。可用作迁延性肝炎、慢性肝炎辅助疗法。常吃带鱼还可滋润肌肤，保持皮肤的湿润与弹性。第五，青鱼有补气养胃、化湿利水
、祛风解烦等功效，食用可治疗气虚乏力、畏寒冷痛、脚气、湿痹、疟疾、头痛等症，轻于所含锌、硒、铁等微量元素，还有防癌抗癌作用。第六，鲤鱼，味甘性温，有利尿消肿、益气健脾、通脉下乳之功效。主治浮肿、乳汁不通、胎气不长等症。第七，草鱼又称桶鱼，有清经、白桶两色，味甘性温，有平肝、祛风、活痹、节疟之功效。古人认为，金鱼肉厚而松，治虚劳及风虚头痛，以其头蒸食油凉。第八，泥桂。味甘性平，有暖中益气、清利小便、解毒收滞之功效。泥鳅肉质细嫩，营养价值很高，其滑涎有抗菌消炎的作用，可治湿热黄疸、小便不利、病后盗汗等症。四、吃鱼应该注意些什么？一、深海鱼也并不安全。在海鱼中，异尖线虫是最常见的寄生虫之一。我们常吃的三文鱼、大马哈鱼、金枪鱼、鳄鱼、海鲲、石斑鱼等海鱼，都是异尖线虫的宿主。二、误区，有些人认为高度酒、酱油、食醋、大蒜、芥末等，可以杀死生鱼片内的寄生虫。其实这些方法很难杀灭像干吸虫、囊幼那样具有强大生存力的寄生虫。三、最安全方法，高温加热熟吃是最安全食用鱼肉的方法。四、冷冻微波，建议少吃或不吃生鱼片，或通过对鱼生的冷冻、微波等方法杀灭囊壶。但需要温度够低，连续冰冻十几个小时，甚至几天才行。而餐桌上的冰镇只是用冰块降温，起不到杀虫效果，反而可能延长某些寄生幼虫的存活时间。五、生熟分开，烹调时生熟食物的砧板、刀具分开，以免寄生虫的传染。看完上文，相信大家对如何吃鱼已经有了一个全面的了解。癌症是现在医学暂时还无法治愈的疾病，只有在日常生活中时刻的注意，才能保持一个好的身体，有一个好的生活。五、癌症患者五年后如何做？正确的态度是定期请医生，根据症状和癌症扩散的规律进行检查，这样即使有了复发，也能早期诊断，及时治疗。所以在治疗后五年期内及其后，需要定期复查，积极配合医生治疗，才可使自己健康长寿。需要注意的是，癌症病人都应注意保持心情愉快、精神放松，避免长期过度的精神紧张和不良刺激。总而言之，癌症患者在治疗后五年都不复发，自然值得高兴，但也不代表万事大吉，从此就可高枕无忧。这阶段的患者应该请医生根据症状和癌症扩散的规律进行检查，这样即使有了复发，也能早期诊断、及时治疗。不同的答案，但是有个东西却是人人都怕、闻之色变，它就是癌症。最新的数据显示，我国平均每分钟有七人被确诊为癌症。四人因癌症死亡。不过，这可怕的癌症也有一样最怕的东西：一、癌症最怕这几种食物：一、鲫鱼，普通鱼肉富含营养、维生素等，能够滋养身体、消除水肿、增强心血管疾病的预防。氨基酸和脂肪容易被人体吸收和利用，还具有预防糖尿病和抗肿瘤的作用。二
、蘑菇、香菇多糖抗癌率高达百分之九十五，可促进抗体的形成，使机体对肿瘤产生免疫力，抑制肿瘤细胞的生长。三、海带，它含有末角藻聚糖物质，它能激活巨噬细胞。抑制癌细胞的增值，并直接杀死癌细胞。此外，海带可以简化你的人类血液环境。四、扁豆，扁豆，扁豆有补脾除湿的效果，能够帮助人们消暑解毒。扁豆也适用于脾气虚弱的人，如果有胃肠道肿瘤。可以使用扁豆来刺激体内的淋巴细胞，将它转化成上流的细胞。它能够刺激免疫系统，帮助增进消化吸收功能。五,五、魔芋，魔芋又称作芍参、芍头、麻芋、鬼芋。魔芋含有大量芍参甘露糖苷、维生素。植物纤维及一定量的粘液蛋白，具有奇特的保健作用和医疗效果，被人们誉为“魔力食品”。有不想胖吃魔芋，要想瘦吃魔芋，要想肠胃好还是吃魔芋的说法。魔芋所含的烟酸、维生素 C、E 等，能减少体内胆固醇的积累。预防动脉硬化和防治心脑血管疾病。吃魔芋能提高机体免疫力。所含的芍参甘露糖苷、硒、锌等对癌细胞代谢有干扰作用。所含的优良膳食纤维能刺激机体产生一种杀灭癌细胞的物质，能够防治癌瘤。魔芋含有克。能延缓葡萄糖的吸收，有效地降低餐后血糖。魔芋抗癌，此功能与其膳食纤维是密不可分的，因膳食纤维能促进肠道蠕动和粪便排出，缩短粪便在肠道内停留的时间，从而防止粪便中吲哚、粪素等有害物质的吸收。膳食纤维吸附和稀释致癌物，并使之排出体外。每天吃一点癌细胞不敢登门，大家要牢记。六、洋葱，洋葱是非常常见的一种食材，人们对于洋葱的认识程度不一，但是百分之九十的人不知它能破坏癌细胞。能够抑制致癌物质的合成，从而也就达到了抗癌的作用。洋葱其实是一种集营养、保健和治疗于一身的蔬菜，它更是被英国大文豪赞美为“根中玫瑰”。七、苦瓜，苦瓜富含膳食纤维和维生素 C， 均相当于番茄的近三倍。而维生素 C 是优秀的抗氧化剂，能提高机体应激能力。苦瓜中的有效成分可以抑制正常细胞的癌变，促进突变细胞的复原，具有一定的抗癌作用，降低肝脏发生癌变的危险性。当然，预防癌症除了饮食，还有生活中的这五个要点也需要注意。二、预防癌症的五个好习惯：一、充足的睡眠。研究显示，充足的睡眠能够让心脏、大脑、肝脏等器官得到充分的休息，可以维持正常抵抗力，有利于抵御癌症基因的冲击，避免罹患各种恶性肿瘤。如果这不足以打动你，再来看看长期缺觉对身体有啥影响？长期睡眠不足会使人体免疫力下降，抗病和康复疾病的能力低下
，并加重其他疾病或诱发原有疾病，如心脑血管疾病等。原癌基因还可能会被激活，易癌的变弱，癌细胞就来了。估计有人会说：“我是想睡，但是睡不着啊。”康复医学科主任医师刘浩建议，晚餐不要吃得太饱或空腹睡觉，睡前做些能松弛身心的活动，如洗个热水澡，睡前泡脚、静坐，听听柔和抒情的轻音乐。睡前忌情绪过度激动、过度娱乐与言谈，保证心情的平稳与安适。临睡前吃点儿奶制品，或喝一杯牛奶，这些都有助于睡眠。二，每周坚持运动。关于运动，咱们先来看两项研究。哈佛大学公共卫生学院针对七万人的长期研究发现，每天只要走路四十分钟以上，就可以降低一半患大肠癌的概率。缺乏必要的运动会使人的寿命减少三至五年，使罹患癌症、心脏病和中风的概率升高百分之二十五至百分之五十。那么，怎么运动比较好呢？运动的方式，大家可以选择走路，最好是大步快走，一百一十五至一百二十五步每分钟。每次走三公里左右，当然慢跑、骑自行车、打太极拳等也可以。另外，运动最好安排在下午或晚饭以后，每次运动持续三十至四十五分钟，不要超过一小时，每周坚持三至五次。三、定期体检，我身体很好。上次查过，没什么问题，不用定期查。单位出钱我就查，要我自己出钱就算了。对汽车，我们不忘年年检修；对房子，住个五六年也不忘粉刷。唯独对我们这台用了几十年的人体机器，很多人嫌麻烦，怕花钱，不重视定期体检。但其实这是很重要的，提前十五年体检。有肿瘤遗传家族史的人，除了一般体检外，一定要在比直系亲属的患癌年龄早十五至二十年去医院做防癌体检。比如直系亲属五十五岁查出癌症，那么你在三十五至四十岁的时候。就应该启动防癌体检。四十岁以上人群患癌风险明显加大，需要更加重视癌症的定期筛查。防癌筛查要有针对性。四十岁以上有吸烟史、工矿职工、长期接触放射性物质的人，属于肺癌的高危人群。应每半年到一年做一次肺癌筛查。五十岁以后有结直肠息肉、腹泻、便血病史的人，最好做肠镜筛查或 CT 检查。男性还应该增加前列腺特异抗原检查。四、保持愉悦心情。俗话说得好，笑一笑，十年少。二附院新生医学科主任医师郭明介绍，经常保持愉快的心情，能够提高人体免疫力，有利于健康长寿。而负面的情绪可致神经和内分泌功能紊乱，免疫力下降，会发生多种生理和心理疾病。在生活中，每个人都可能遇到不顺心的事儿。在情绪不佳的时候，要用积极的方法自我调节，经常笑出声来。笑声能促使人体发生变化，改善免疫和内分泌系统的功能。多去户外
重回大自然，有助于提升情绪和自信心。因为经常接触自然界的人，更少生气、抑郁和紧张。听音乐有助于缓解焦虑，帮助睡眠，增强记忆。多接触动物，动物给人以友谊和温暖。让人拥有倾诉对象，从而释放压力。总之，癌症预防是需要我们从生活的方方面面留心注意的。从今天开始，一起养成良好习惯，远离癌症吧。今天分享就到这里，感谢大家关注支持。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期几分凶险的，一个癌字三个口，可见饮食与癌症有着千丝万缕的关系。吃错了会引爆癌症的导火索，吃对了则能起到防癌的功效。今天就来给大家介绍一位我国著名的肿瘤学专家孙燕。他在研究癌症方面造诣颇高，得益于抗癌认知深度的增加。如今九十二岁的孙院士看起来很健康，精神充沛，依旧继续深入研究癌症预防。在研究癌症的六十年里，孙院士发现，随着人们生活条件变好，饮食结构开始逐渐丰富起来，但是饮食习惯却很不健康。加上生活作息紊乱，精神压力增大，导致患癌人数逐年上升。尤其在饮食习惯上，很多人喜欢食用重口味食物，但是这类食物会导致机体免疫力和抵抗力持续下降，增加致癌风险。一，孙院士提醒大家，这三种食物尽量别吃。一，腌制食物。腌制食品为了能够延长食物的储存时间，会加入很多食盐，经过发酵后，食物的口味也会更重，这能够让人在食用后胃口大增。但是腌制食品的盐分超标，食盐中的钠离子会增加血液浓度，刺激血管内皮细胞，炎症细胞可能还会吞噬健康细胞。另外，腌制食品中含有硝酸类物质，会产生大量的亚硝酸胺等有害物质。该类物质已经被列为有毒致癌物，可破坏和干扰 DNA， 诱发癌变。因此，腌制食品尽量少吃或者不吃。若多吃，还会刺激肠胃，加重代谢负担，诱发多种肠胃癌症，影响生命质量和长度。二、油炸食物，汉堡、炸鸡、薯条、薯片等食物均属于油炸食品，其中含有大量的不饱和脂肪酸，危害血管健康，还会诱导脂类物质氧化，形成血栓斑块，加重血管堵塞的程度，同时还会导致消化不良，让大量油脂无法得到正常代谢。从而导致脂肪过剩，引发肥胖。而且，油炸食品使用的食用油通常会反复使用，在高温环境下，油脂会氧化成多种致癌化合物。若长期使用，会增加患癌风险。同时，油炸食品还会造成脾胃运化能力不足，影响内分泌失调。三、发性食物。木耳、蘑菇等食物属于发性的食物，需要经过浸泡才能煮熟食用。但是经过长时间的浸泡后，会滋生大量细菌，尤其是在湿热的夏季，不仅会让细菌数量翻倍，同时变质的速度也会加快，从而产生大量毒素，尤其会大量繁殖出黄曲霉毒素。如果不小心食用了含有毒素的变质发性食物，会导致出现腹泻、呕吐等中毒的症状，严重者可出现意识丧失、肾衰竭等危害健康的不良反应。二
。孙院士表示，除了饮食上要注意规避上述食物以外，以下两种因素也会增加致癌风险：一、吸烟饮酒，烟草中的焦油、尼古丁。一氧化碳等物质均会增加患癌风险。这些有毒物质会刺激肺部，抑制肺泡分泌，危害肺部健康，同时降低支气管、食管的免疫力，增加患上肺癌、食管癌等恶性癌症的风险。此外，酒精需要肝脏代谢后才能排出，但是酒精中的乙醇会让肝细胞受损。从而诱发肝炎、肝硬化、肝癌的发生。二、环境因素，现代社会环境日益恶劣，空气中含有大量汽车尾气，周边工厂会散发出污染气体，装修房屋中含有大量甲醛，装修材料中含有大量石棉。人体若长期吸入带有危害作用的气体，会诱发基因突变，增加患癌几率。另外，很多城市的供水链中需要加入化学物质来去除水中杂质，虽然可以达到饮用标准，但是却会增加水质硬化的风险。长期饮用会增加肾脏负担，诱发肾脏病变。三，下面给大家分享几点孙院士的抗癌建议，希望可以帮助到大家。一、定期体检，要知道预防癌症所花费的金钱要远低于治疗癌症。孙院士提倡大家每年应该定期体检一次，这样才能发现具有转移倾向的癌变细胞，尽早进行消除治疗。能够在很大程度上将癌细胞遏制住，因此定期做癌症早筛检查，有利于发现癌症，通过早发现早治疗。二、合理饮食，摄入有营养的食物，能够为身体补充能量，让细胞获得更多原动力。多摄入新鲜的果蔬、蛋白质高的奶、蛋、鱼、虾。可以为机体补充多种维生素、矿物质以及微量元素，应避开高脂肪、高糖分、高盐分食物。这类食物会增加患上代谢疾病的几率，还会让免疫细胞受损，降低人体免疫力。三、保护身心健康。当人的情绪波动时，会导致血压波动，刺激神经中枢。若长期产生负面情绪，那么就会给细胞造成不可逆的损害，甚至会直接杀死细胞，还会增加心脏或者其他内脏器官的压力，增加患癌几率。因此，平时应学会释放自己负面的情绪，避免生闷气、随意发脾气。生气会导致经络发生淤堵。长期以往会使健康受损，同时还会让人产生抑郁、烦闷的情绪，甚至患上抑郁症。而抑郁症也属于精神癌症的一种，需要提高警惕。美国顶尖肿瘤医疗机构在最新实验室和临床研究的基础上，发现了一本面向癌症患者的全英文版《本草抗癌指南》。对生活中一些常见的植物性食物、中药材和营养素与癌症的关系，给出了最新、最权威的解释。一、鲫鱼，鲫鱼营养丰富，所含有的维生素等可滋补身体，消除水肿，增强对心血管疾病的预防。至于其中的氨基酸和脂肪，不仅很容易被人体吸收和利用。而且还有预防糖尿病和抗肿瘤的作用。二、燕麦，燕麦是一种低糖高营养食品。美国《时代》杂志评选的全球十大健康食物中，燕麦位列第五，是唯一上榜的谷类。它具有降低血压、降低胆固醇、防治大肠癌、防治心脏疾病的医疗价值和保健作用。不过，买燕麦最好买纯燕麦，而不是加工燕麦产品。
。三、大豆，大豆中含有大豆异黄酮。流行病学调查结果显示，膳食摄入大豆异黄酮较多的人群中，乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌的发病率显著降低。不过，大豆类制品的做法丰富多样。制作过程中，营养素又会有不同程度的损失。四、芦笋，芦笋中含有的天门冬酰胺和多种滋体皂苷等，对防治癌症均有一定效果。芦笋性寒，味甘苦，有健脾益气、滋阴润燥、生津解渴、化痰止咳的功效。芦笋是一种药食皆宜的蔬菜，含有丰富的糖类。蛋白质及多种维生素，芦笋中特殊的营养成分对防治各种癌症均有一定效果。五、苹果，苹果味甘、微酸、性平，具有生津止渴、清热除烦、润肺开胃、益脾止泻等功效。据研究表明，苹果多酚能降低结肠癌。肝癌、乳腺癌等癌细胞的生长速度，具有抗增殖作用。苹果中也含有丰富的硫酸、果胶、膳食纤维等特殊物质。生果胶可软化大便，膳食纤维又起到通便作用。以上的全部内容就是今天给大家介绍的关于抗癌食物的一些知识，希望可以帮助到有需要的老年朋友们。希望大家都可以身体健康。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。